இன்னைக்கு காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான வஃபல்ஸ் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ உள்ள பசங்க எல்லாருமே விரும்பி கேட்குறது இந்த மாதிரியான புது வகையான ஸ்நாக்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்காக நம்ம வெளியில் போய் வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது வீட்லேயே எப்படி இவ்வளோ சிம்பிளாக செய்யலாம் அப்படின்றத இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வேறு ஒன்றும் கிடையாது வஃபல் மேக்கர் மட்டும் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கணும் இப்போ கொஞ்சமாக எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைதா மாவு ஒரு கப் அளவுக்கு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டு கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதை தனியாக வச்சிடலாம் இதுக்கு ஒரு முட்டையை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா தனியாக பிரிச்சணும் மஞ்சள் கருவை தனியாகவும் வெள்ளைக்கருவை தனியாகவும் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இதில் நிறைய வெரைட்டி நம்ம செய்யலாம் அதில் இன்னைக்கு பேசிக்காக நம்ம செய்கிறது எப்படின்றத தான் பார்க்குறோம் இப்போ மஞ்சள் கருவையும் வெள்ளைக்கருவையும் தனியாக நம்ம பிரித்தாச்சு இதுக்கு வந்து பால் அல்லது எவாப்ரேட்டட் மில்க்கு பால் இருந்தாலும் சரி எவாப்ரேட்டட் மில்க் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மஞ்சள் கருவோட இப்போ மஞ்சள் கருவோட ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சீனியும் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மெல்டட் பட்டரும் இதில் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு எவாப்ரேட்டட் மில்க் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் பால் நார்மல் பாலே காய்ச்சின பால் ஆறின பாலை நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு நம்ம எக் பீட்டர் வச்சே நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் இதோட சேர்க்குறேன் ஸோ இதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மஞ்ச கருவை வந்து நொற பொங்க அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அதை தனியாக ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ வெள்ளை கருவை தான் நல்ல நொற பொங்க அடிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி முட்டை மிக்ஸ் பண்ணுற கலவை இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதனால் நீங்கள் நம்ம நார்மலாக நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் மிக்சரை வச்சு கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு நல்ல நொற பொங்கி ஒரு மாதிரி ஃப்ளஃபியாக வரும் உங்களுக்கே தெரியும் மக்ரூன் செய்யும் போது உங்களுக்கு ஒரு பதம் வந்திருக்கும் ஸோ அந்த பதம் அளவுக்கு நல்ல நொற பொங்க அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி க கடல் நொற மாதிரி இருக்கும் அது ஸோ இதை ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக லைட்டாக ஒரு வாட்டி மட்டும் நான் இதில் பீட் பண்ணி இதையும் நான் வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ நமக்கு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு மாவை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது முதல்ல இந்த மாவோட மஞ்சள் கருவை அதோட சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா கலந்துடுங்க ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதில் வந்து மிக்ஸ் ஆகாது ஸ்பேச்சுலா அல்லது ஸ்பூன் வச்சு கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து அரை கப் அளவுக்கு எவாப்ரேட்டட் மில்க் சேர்த்துருந்தோம் இப்போ மீதி எவாப்ரேட்டட் மில்க்கோ அல்லது உங்ககிட்ட எக்ஸ்ட்ரா பால் இருந்தாலும் இதோட சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப இதோட பேட்டர் வந்து தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ஓரளவு திக்காக இருக்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்க ஸோ இந்த மாவு அந்த முட்டை கலவை எவாப்ரேட்டட் மில்க் எல்லாமே சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த வெள்ளை கருவை இதோட நம்ம சேர்க்கலாம் பாருங்கள் இது அப்படியே நொற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சாஃப்ட் டெக்ஸ்டர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் மாவு இந்த பதத்தில் இருக்கணும் உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் ஓரளவு கட்டியாக இருக்கணும் இந்த பதத்தில் தான் மாவு இருக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரியான மேக்கர் ஓஃபல் மேக்கர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு எங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படின்றத டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நான் ஸோ இதை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் கொஞ்சம் இதில் வந்து ரெட் கலர் லைட்டும் க்ரீன் கலர் லைட்டும் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இதை ஆஃப் ஆன உடனேயும் உங்களுக்கு மேலே உள்ள லைட் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு நம்ம போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இதுக்கு மேலே மெல்டட் பட்டரை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க இதில் வந்து நீங்கள் மைதா மாவு உங்களுக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னா கோதுமை மாவில் செய்யலாம் ஸோ ஆனால் அதில் வந்து சாஃப்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும் இதில் நீங்கள் வந்து முழுகக்கூடிய அளவுக்கு அந்த பேட்டரை இதில் ஊற்றிட்டு நல்ல ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இது ஒன்று ரெடி ஆகிறதுக்கே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் நீங்கள் அது மாதிரி ஹீட் பண்ணிங்க ஹீட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸில் கொஞ்சம் அது நல்ல வே ஓரளவு குக் ஆன உடனே அதை அப்படியே டேர்ன் பண்ணலாம் பேக் சைட்லேயும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி க்ரீன் கலரில் லைட் எரியும் அது ரெடி
ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல கிறிஸ்பி ஆகணும்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு டூ மினிட்ஸ் நீங்கள் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா போதும் சுட சுட சாப்பிட ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வரணும் ஸோ இது பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ சுட சுட சாப்பிடும்போது இதோட ருசி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது பிளெயினாக சாப்பிட்றத விட மேலே நீங்கள் கொஞ்சம் ஹனியும் உங்ககிட்ட நெட்டுலாக இருந்தால் அதையோ அல்லது க்ரீம் பனானா ஃப்ரூட்ஸ் எது வேணாலும் மேலே நீங்கள் வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் ஈவினிங் டைமில் பசங்களும் சரி அல்லது வீட்டில் உள்ளவங்க கெஸ்ட் யாரும் வந்துட்டால் கூட போதும் இதெல்லாம் ஊற வைக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இதுக்கு மேலே நான் சிரப் சாக்லேட் சிரப்போ அல்லது கேரமல் சிரப்போ உங்ககிட்ட எது இருக்குதோ அதையும் மேலே டெக்ரேஷனுக்காக போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நான் ஐசிங் சுகர் மேலே சும்மா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறேன் ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது நல்ல ரொம்ப ருசியாகவும் இருக்கும் ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டு பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் காயல் சமையல் பகுதி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்